ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റുഡൻസ് എസ് വി വ്ളോഗിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ എസ് വി വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ചാനലിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹൈസ്കൂൾ മാത്തമറ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡിസ്കഷൻസും പല പല കാര്യങ്ങളും അത് സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും അതായത് ജനറലായിട്ട് കുറേ മാത്തമറ്റിക്സ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യും അതിന് പുറമേ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്സ് മാത്തമറ്റിക്സിന് പുറത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു വ്ളോഗിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരുപാട് കാലത്തെ നമ്മുടെ അവ്യക്തകൾക്ക് ശേഷം പ്ലസ് ടുവിൻ്റെ മാത്തമറ്റിക്സ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഏകദേശം ഉള്ള ഡേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഡേറ്റിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസിനോടാണ് ഇത് കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു മാത്തമറ്റിക്സ് ഒരു 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 അവസരത്തിൽ കുറച്ച് ഒരു മാസം മുമ്പ് നമുക്ക് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പരിപാടി ജസ്റ്റ് മാറ്റി വെച്ചത് തലേ ദിവസം മാറ്റി വെച്ചതാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം നീളാനുള്ള കാരണമായി കോവിഡ് കാരണമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വളരെ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെച്ചാൽ പല ആൾക്കാർക്കും മടിയൊക്കെ കയറിയിട്ടുണ്ട് മടി നന്നായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം ചില ആൾക്കാർ ബുക്കിനെ തുടങ്ങി തൊടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് ദിവസം മുപ്പതാം തീയതി ഇതാ നിലവിൽ നമുക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ച ഡേറ്റ് പ്രകാരം മെയ് മുപ്പതാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ എക്സാമിനേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇനി ഒരു മാർക്കിന് കുറവില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസത്തെ പല ആൾക്കാരും ഇത്രയും ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട് ഇനി ഇത്രയും ദിവസം നമ്മൾ ആ പോയ ദിവസങ്ങൾ അവിടെ കിടക്കട്ടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാത്സിലൂടെ സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്സ് നമുക്ക് നല്ല മാർക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാർക്കും നമ്മൾ മാത്തമറ്റിക്സ് സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്തമറ്റിക്സിൽ എത്ര ടെക്സ്റ്റുകളുണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ബുക്കുകൾ വോളിയം വൺ വോളിയം ടു ബുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഈ വോളിയം വണ്ണിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സുകളും വോളിയം വണ്ണിലുണ്ട് ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് വോളിയം വണ്ണിലുള്ളത് അതിൽ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ വൺ റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ഇൻവേഴ്സ്ഡ് ഇക്കണോമിക് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ത്രീ മെട്രിസസ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ആൻഡ് ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂറ്റി ആൻഡ് ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സിക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വോളിയം വണ്ണിലെ ആറ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇനി വോളിയം ടുവിലെ ഏഴോളം നമുക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് വോളിയം ടുവിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് ഇൻഡഗ്രിൽ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ സെവൻ ഇൻഡഗ്രിൽസ് ആണ് പേര് വരിക ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡഗ്രിൽസ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ നയൻ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടെൻ വെക്ടർ ആൽജിബ്ര ആൻഡ് ലെവൻ ത്രീ ഡാംഷൽ ജോമട്രി ആൻഡ് ട്വൽവ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ നമ്പർ തേർട്ടീൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത്രയും സമയം ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് ഏഴ് ദിവസങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചാറ് ദിവസങ്ങൾ കുറച്ച് മുപ്പതാം തീയതി വരെ ഡേറ്റ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മാത്തമറ്റിക്സിൽ ഇത്രയും പതിന് പതിമൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏകദേശം വരുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എത്ര മാർക്കോളം വരാം അത് നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റേജ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുക ഇതിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക ആ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുത്തിരിക്കും നോക്കുക റിലേഷൻ ഫങ്ഷൻ യൂണിറ്റ് വൺ യൂണിറ്റ് ടു യൂണിറ്റ് ത്രീ യൂണിറ്റ് ഫോർ യൂണിറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ച് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ നിങ്
ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആ മാർക്കുകളൊക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക പതിനാലും പതിനഞ്ചും നാൽപ്പത്തി രണ്ടും പതിനഞ്ചും പതിനേഴും മാർക്കുകൾ ആഡ് ചെയ്ത് നൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പാ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങൾ എൺപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്കുകൾ ചോയ്സ് അടക്കം മാർക്കുകളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാർക്ക് നൂറ്റി മൂന്ന് മാർക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മാക്സിമം മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് മാർക്കാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർക്കോളം അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് അതിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പാസ്സാവേണ്ട മാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എൺപത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആ തന്നിരിക്കുന്ന മാക്സ് പേപ്പർ ജയിക്കാം പക്ഷെ പല ആൾക്കാരും ഈ എഴുപത്തിനാല് മാർക്ക് എന്നുള്ളത് പല നിങ്ങൾ നോക്കുക ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു കിട്ടാക്കനായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു അവസരം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടിപ്പിക്കണം അതാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന മാത്തമറ്റിക് എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുക അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ച് തുടങ്ങണം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എവിടെ വെച്ചാൽ തുടങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ നോക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ മാത്തമറ്റിക്സിൽ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കാണ് മെട്രിസസും ഡിറ്റർമിനൻസും ലീനർ പ്രോഗ്രാമിങ് നിങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയം ഇപ്പോഴാണ് പല ആൾക്കാരും ചാടി വീഴുന്നത് കാൽക്കുലസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡഗ്രൽസിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിലേക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ത്രീയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും കെട്ടിമറിയാം ആ ടോപ്പിക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് അത് ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യാത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് അത് പഠിക്കാനിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ഒന്ന് മെട്രിസസ് രണ്ടാമത് ഡിറ്റർമിനൻസ് പിന്നെ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ മെട്രിസസും ഡിറ്റർമിനൻസും പതിനഞ്ചും ചോയ്സ് അടക്കം ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന് ഏഴും അപ്പോൾ പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർക്കോളം ചോയ്സ് അടക്കം കിട്ടുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഈസിയസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഉണ്ട് എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ് മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കൽ ഒന്നെങ്കിൽ ബസ്സിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമിനേഷൻ തുടങ്ങാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇരുപത് മിനിറ്റുള്ള സമയത്താണ് മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മറച്ചു നോക്കുക ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മറച്ചു നോക്കുക യൂണിവേഴ്സ് ചെയ്യാണോ മറച്ചു നോക്കുക ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ സൊല്യൂഷൻ മറച്ചു നോക്കുക ഇത് മറച്ചു നോക്കുകയല്ലാണ്ട് അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഈ കോൺഫിഡൻസ് എക്സാമിനേഷന് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങിയാൽ ഈ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പൊളിയും കാരണം ചില മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സമയത്ത് അവിടെ ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് തെറ്റും ആ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു എലമെൻറ്റ് തെറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓപ്പറേഷൻ ആകെ പിടുത്തം വിട്ടു പോകും ഇതാ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങേണ്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കോറിങ് നേടിയെടുക്കാവുന്ന ടോപ്പിക്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി മെട്രിക്സ് പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കൊള്ളാം മെട്രിക്സിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും മിസ്സാക്കരുത് പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻസ് പഠിക്കുക അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാക്കരുത് പിന്നെ പഠിക്കേണ്ടത് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബാക്കി നിങ്ങളെ പ്രിഫറൻസ് നിങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം മിക്കവാറും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാക്സിമം നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജ് കൊണ്ടുപോകുന്ന മൂന്ന് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് നിങ്ങൾ ആദ്യം പഠിച്ചു തുടങ്ങണം ഇതിൽ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എളുപ്പം നമുക്ക് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്ക് പാസ് മാർക്കിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മാർക്കാണ് പാസ് മാർക്കെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സ്കോർ വരെ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടും മനസ്സിലാകാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഒരു ഈ പറയുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് തുടങ്ങരുത് സ്കോറിങ് ടോപ്പിക്കായ മെട്രിസസും ഡിറ്റർമിനൻസും അതേപോലെ ലീനിയർ
ഡെലിവേറ്റീവ്സ് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമായിട്ട് സെഷൻ ആണ് ഡീൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം അടുത്ത് ഞാൻ അടുത്ത സെഷൻ ഈ പറയുന്ന എസ് ബി ബ്ലോക്കിൻ്റെ അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻ്റഗ്രൽസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മൈൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിലും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭാഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസിലൊക്കെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു മുന്നൊരുക്കം എല്ലാവരും ചെയ്തു വെക്കുക അതിൽ മൂന്ന് ടാസ്കുകളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകൾ ആ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇതിനിടയ്ക്ക് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ടാസ്കുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ പറയുന്ന എസ് ബി ബ്ലോക്കിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു എക്സാം നല്ലൊരു എക്സാം ആവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിൽക്കുക സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ഹോം താങ്ക